السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سمانت بھائی و بنے راس کے عقیدہ تحویر امر جے بشوئے تے نیا لوسنا کربو شے بشوئے تے توحید الربوبیہ ساتے جڑیتو تینی اس کے عقیدار جے اسٹیٹمنٹ لکھے سن امر پڑبو شیٹا ہلو ماتر تین تے با چائٹا شبد تینی بولے سن ولا شیئا یعجزو ولا شیئا یعجزو امن کنو جنش نائی جے تاکہ وقم کرتے پارے এখানে ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি যে স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করেছেন সেটা হলো এটাকে লা আন্নাফি আল ইলজেন্স বলা হয় মানে এমন লা এমন নাবোধক শব্দ যে শব্দটা যার উপরে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার সামগ্রিক কোথাকে বোঝায় মানে সমস্তটাই তো যাকে আমরা সাই বলি মানে জিনিস বলি বা বস্তু বলি বা মানে যেগুলোকে আমরা জিনিসের মধ্যে গণ্য করি তা কোনোটাই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না তো এখন এখানে কয়েকটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে এক নম্বর হলো যে এই যে কথাটা উনি বলেছেন এটা আকিদার বিষয় হলো কি করে আসলে আল্লাহ তালা এই কথাটাই কোরআনের মধ্যে বলেছেন সুরা ফাতরের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন আউদবিল্লাহ মিনা শহীদ ওয়ানুর রজিম ওমা খান আল্লাহ জিজাহু মিন শহী ইং ফিসামাতি ওলা ফিল আউব ইন নাহু খান আলি মদির এখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে এমন আল্লাহ তালা এমন যাকে আসমান সমূহ এবং জমিনের এমন কোন জিনিস নেই যা যে তাকে অক্ষম করতে পারে আর আল্লাহ তালা হলেন আলিম তিনি জ্ঞানের অধিকারী কদির এবং শক্তির অধিকারী আল্লাহ তালার এই বক্তব্যের মূল কথাটাই তার এই বাক্যের মধ্যে এসেছে সেখানে তিনি বলছেন যে এমন কোন জিনিস নেই যাকে যে আল্লাহ তালাকে অক্ষম করে দিতে পারে এখন এই এখানে এই যে বিষয়টা কিন্তু অক্ষমতার প্রশ্ন যখন আসে তখন রুবুবিয়াতের কথাটাই আসে যে তিনি এই আসমান জামিনের সৃষ্টি তারপরে হলো মানুষের রিজেক দেওয়া মানুষের মৃত্যু জীবন দেওয়া মানুষকে রহম করা মানুষের উপরে তিনি গজব দেওয়া তার শাস্তি দেওয়া তিনি মানে জব্বার হওয়া কাহার মানে শক্তিশালী হওয়া এই সমস্ত শব্দ যেগুলো তিনি রুবুবিয়াতের ব্যাপারে ব্যবহার করেছেন এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের আকিদা হবে এই যে তিনি এ বিষয়গুলোতে অক্ষম নন এবং তিনি তার এই রুবুবিয়াত পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো জিনিস তাকে অক্ষম করতে পারে না এখন এখানে আমরা প্রথম যে জিনিসটা বুঝব সে জিনিসটা হলো যে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে এবং রসুল করিম সাল্লাম হাদিসের মধ্যে তার রুবুবিয়াত আল্লাহ তালা রুবুবিয়াত প্রকাশ করতে যে কিছু সময় নেগেটিভ কিছু কথা বলেছেন এবং পজিটিভ কিছু কথা বলেছেন নেগেটিভ কথা যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন যে সুরা বাকারার মানে আয়াতুল কুরসি যখন আমরা পড়ি দুশো পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে তার কুরসি আসমান সমূহ এবং জামিনের উপরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে যে আল্লাহ তালাকে কোন জিনিস দুর্বল করে ফেলে না এবং তিনি হলেন সর্বোচ্চ সর্ব উপরে এবং তিনি হলেন সর্বমহান এখন এই যে উহু শব্দটা আল্লাহ তালা বললেন এখানে নেগেটিভ শব্দ ব্যবহার করলেন যে তাকে কেউ দুর্বল করতে পারে না আবার এই আয়াতেরই প্রথমে আপনারা তো সবাই জানেন যেখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন 
তাকে মানে তন্দ্র এবং ঘুম তাকে ধরতে পারে না আচ্ছা এই নেগেটিভ এরকম আরো বেশ কিছু জায়গায় আছে যেমন সুরা কফের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ওমা মাসিন লঘু তাকে মানে কোন অবসাদ বা মানে অবসন্নতা বা খুব টায়ার্ডনেস খুব মানে কষ্ট তাকে ধরতে পারে না তার স্পর্শ করতে পারে না আল্লাহ তালা এক জায়গায় বলেছেন যে তাকে কোন দৃষ্টি তাকে সীমার মধ্যে আনতে পারে না তাকে এই যে কথাগুলো না না যে কথাগুলো আসছে এখানে প্রথম যে জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হলো যে আল্লাহ তালা ওই জিনিসগুলোকে তার জীবন থেকে নিগেট করেছেন বা না বলেছেন যে জিনিসের বিপরীতে তিনি পরিপূর্ণ কথাটা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না এটা ফিলোসফিক্যাল কথা মানে যে জিনিসকে তিনি না বলেছেন সেই জিনিসের বিপরীতে তিনি পরিপূর্ণ যেমন ভাবে এখানে প্রথম আসুন আল্লাহ তালা সুরা কাহাফের মধ্যে বলছেন তোমার রব কাউকেও জুলুম করেন না তো এখানে এই যে জুলুম করেন না এই নাটা বলা হচ্ছে জুলুমের ক্ষেত্রে জুলুমের বিপরীত কি বিপরীত হলো কি ইনসাফ আদল আদলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ এই পরিপূর্ণটা বুঝাতে যে তিনি বলেছেন জুলুম তিনি করেন না বোঝা গেছে তো আবার আল্লাহ তালা বলছেন যে লা তাহু সিনাতু ওয়ালা নাউ তাকে তন্দ্রা এবং ঘুম তাকে ধরতে পারে না তার কারণ হলো যে তিনি জীবন্ততা মানে জীবন্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এত পরিপূর্ণ এবং তিনি পৃথিবী আসমান জমিন সহ সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারে রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার তদারকির ক্ষেত্রে তিনি এত পরিপূর্ণ যে তাকে মানে এর বিপরীত যে অংশটা হলো কি সেনা ঘুম আসা ঘুম আসে তখন যখন জীবনটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে এখন আল্লাহ তালা এই মানে মানে তার কুদরতের ব্যাপারে তার হায়াতের ব্যাপারে এবং কাইয়ুমিয়াতের ব্যাপারে এত পরিপূর্ণ যে সেখানে তার ঘুম এগুলো তার আসে না আল্লাহ তালা যখন বলতেছেন অমা মাসানা আমি লোভ তাকে কোন অবসাদ তাকে স্পর্শ করতে পারে না কারণ তার কুদরত এত পরিপূর্ণ যে সেই শক্তিশালী তার তার শক্তির ক্ষেত্রে যে আবার অবসাদ হবে কি করে দুর্বলতা আসে কি করে তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম যে নিয়মটা আমরা শিখে ফেললাম আজকে যে যেখানে যেখানে আল্লাহ তালা না করেছেন তার মানে রুবুবিয়াতের বর্ণনা যে তিনি এইটা করেন না ওইটা করেন না ওইটা হয় না সে বুঝতে হবে যে ওই বিষয়গুলোর বিপরীতে তিনি পরিপূর্ণ সেই জন্য সেখানে তিনি এই কিছুটা না শব্দটা আসছেন দুই নম্বর যে জিনিস আমাদের বুঝতে হবে তা হলো এই যে আল্লাহ তালা রুবুবিয়াত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে তিনি কিন্তু সব অনেক ক্ষেত্রে লা বলেছেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশি বলেছেন হা লা বা নেগেটিভ শব্দটা আসছে আল্লাহ তালা বলেছেন এরকম যে তিনি জুলুম করেন না তিনি তাকে ঘুম তন্দ্রা সুইতে পারে না তার কাছ থেকে কোনো জিনিস দূরে যেতে পারে না হ্যাঁ এই যে কথাগুলো বলেছেন এইগুলো হলো কম আর তিনি করেন তিনি যা ইচ্ছাতেই করেন তিনি শোনেন তিনি ক্ষমা করেন হ্যাঁ তিনি রহম করেন এই ধরনের মানে রুবুবিয়াতের শব্দগুলো বেশি পজিটিভগুলো বেশি এইটুল আহলুসিনতাল জামাতের মেথোডোলজি রুবুবিয়াতের ব্যবহারে মানে মানে কথাটা আবার বোঝার চেষ্টা করা দরকার যে আল্লাহ তালা যে সমস্ত মানে জায়গায় নাক শব্দ ব্যবহার করেছেন তার রুবুবিয়াতে যে তিনি এইটা করেন না ওইটা করেন না এগুলো হলো কম আর তিনি এইটা করেন ওইটা করেন এগুলো হলো বেশি তার মানে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে মানে এইটা করেন ওইটা করেন এইটা হয় ওইটা হয় এইটা এইগুলো এই ধরনের পজিটিভ শব্দ বেশি আর নেগেটিভ শব্দ কম এই জায়গায় হলো আহলুসন্নতল জামাত এবং অন্যান্যদের মধ্যে মত মানে মারাত্মক পার্থক্য আছে যে আহলুসন্নতল জামাত মনে করে যে রুবুবিয়াত বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে পজিটিভ শব্দটা বেশি ব্যবহার করতে হবে নেগেটিভ শব্দ কম ব্যবহার করতে হবে আর যারা বাতিল ফিরকার তারা মনে করে নেগেটিভ শব্দটাই বেশি ব্যবহার করতে হবে 
আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন মোতাজিলারা আল্লাহ তালার সংজ্ঞা দিয়েছেন কিভাবে দেখেন আল্লাহ তালা কি আল্লাহ তালা কেমন তো এটা কোরআনের মধ্যে দেখেন তিনি জন্ম দেন না জন্ম নেন না এই দুটো ছাড়া আর সবগুলো কিন্তু পজিটিভ আর তিনটি চারটা জায়গায় পজিটিভ কিন্তু ওরা যখন বলেন আল্লাহ সম্পর্কে দেন কি বলতেছে আল্লাহ হলো সেই লাইসা বিজিসমিন তিনি কোন দেহ না ওলা সাবাহিন তিনি কোন অবয়বের না মানে মানে প্রতিকৃতি না ওলা জুৎসিন তার কোন দেহের অবয়ব নেই ওলা সুরাতিন তার কোন চেহারার অবয়ব নেই ওলা লাহমিন তার কোন গোষ্ঠ নাই ওলা দামিন তার কোন রক্ত নাই ওলা শখসিন তার কোন এজ এ পার্সন এজ এ ব্যক্তি কোন দেহ দৈহিক ব্যক্তি নন ওলা জৌহরিন এবং তিনি এমন কোন জিনিস না যেটা পদার্থ বলা যায় ওলা আর দিন এমন কোন জিনিস না যেটা অপদার্থ বা যেটাকে আমরা ছুইতে পারি না দেখতে পারি না ওলা বি বিসি লউনিন তার কোন রক তার রং নেই ওলা তো আমিন এবং তার কোন স্বাদ নেই ওলা রায় হাতিন তার কোন গন্ধ নেই ওলা বি জি হারা তার কোন তাপ নেই হ্যাঁ ওলা বরুদিন তার কোন তিনি ঠান্ডা না ওলা রতুবাতিন তার কোন আদ্র না ওলা ইয়াবুসিন তিনি শুষ্ক না ওলা তুলিন তার কোন দৈর্ঘ্য নেই ওলা আর দিন তার কোন প্রস্ত নেই ওলা অমুকিন তার কোন মানে মানে গভীরতা নেই ওলা ইস্তিমাইন তিনি বহু কিছুর এক মানে একত্রিত রূপ নয় ওলা ইফতেরাকিন তিনি তার দেহগুলোকে আলাদা আলাদা করা যায় না ওলা এতে হার রাখো তিনি নড়াচড়া করে না ওলা ইয়াসকুনু তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন এমন না ওলা এতে বা আদু তাকে আলাদা আলাদা করা যায় না ওলা বিজি আবা আদিন এবং তিনি অনেকগুলো সমষ্টিও না ও আজা ইন কোন ছোট ছোট অংশ তার নাই তার কোন অঙ্গ নাই তার প্রত্যঙ্গ নেই ওলা বিজি জিহাতিন তার কোন দিক নাই ওলা বিজি আমিন তার কোন ডান নাই ওলা সীমারিন কোন বাম নাই ওলা আমিন তার কোন সামনে নাই ওলা খালফিন তার কোন পিছনে নাই ও ফাউকেন তার কোন উঁচু আমার উপরে নাই ওলা তাহতান নিচে নাই ওলা ইহতো বিহি মাখান তাকে কোন জায়গা পরিবেষ্টন করতে পারে না ওলা ইয়াজরি আলাইহি জামান সময় দ্বারা তিনি গন্ডিবদ্ধ না ওলু ওলা কোন জায়গায় তিনি মানে আসীন নন ওলা ইউসফ ও বিশ্বাই খালকে মানে এইভাবে না 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 দিয়ে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালাকে তারা বুঝাই থাকেন এইটাই আহলু সুন্নতল জামাত বলেন যে এটাই মারাত্মক সমস্যা এটা এইভাবে বলা ঠিক না আল্লাহ তালা সম্পর্কে যেসব শব্দ এখানে ব্যবহার করা আছে ব্যবহার ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো কিন্তু অনেক সময় ব্যাদবের মতন ব্যবহার করা হয়েছে যেমন ধরেন রক্ত না মাংস না এই সমস্ত শব্দগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না তার কোনো গন্ধ নাই তার কোনো স্বাদ নাই এটা ব্যবহার করা যায় না কারণ হল যদি আপনি কোনো বাচ্চার সামনে যান বাচ্চার সামনে যে যদি বলেন ও বাচ্চা আপনি মুচি না আপনি ম্যাথর না আপনি দর্জি না আপনি মাথা চুল কাটা নাপিত না তো এগুলো তো সত্য কথা যে তিনি নাপিত না কিন্তু কোনো বাচ্চার সামনে যে এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করা যায় বরং যদি আপনি তার সামনে যেয়ে বলেন যে আপনি সাধারণ মানুষের মতো না তা সাধারণ মানুষের মধ্যে মুচি ম্যাথর ও মুক্ত মুখ আছে এইভাবে নেগেটিভ শব্দগুলোকে বেশি করে এমন এমন ভাবে বলা আমাদের মানে মুসলমানদের বড় ধরনের ক্ষতি করে ফেলেছে সাংঘাতিক ক্ষতি করে ফেলেছে যে যারা এই বাতিল ফেরকার তারা আল্লাহ তালার এই গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা মনে করে যে আল্লাহ তালা রুবুবিয়াদের ক্ষেত্রে নেগেটিভ গুলো দিয়ে আল্লাহ তালা মানে প্রকাশ করাতে হবে আমি খুব মানে দুঃখিত এই কথা বলতে যে আমরা যখন ফাজিল ক্লাসে আকিদায় নাসাফিয়া পড়েছি তার এই আল্লাহ তালার বর্ণনা দিতে যে দেখলাম যে নেগেটিভ গুলো দিয়ে বেশি করা বেশি কথা বলা অথচ কোরআন হাদেসে আপনি দেখেন যে আল্লাহ তালার রুবুবিয়াতের বর্ণনা যে 
কিন্তু পজিটিভ শব্দগুলো বেশি কথা বেশি করে বলা এখন আপনি বলবেন তাহলে তো আমাদের লেখক এখানে প্রথমে তো বলে নিয়েছেন কোন জিনিস তাকে অক্ষম করে না আসলে লেখক ওখানে বলতেছেন যে এই নেগেটিভটা এটা একটা আয়াতের অংশ যে আয়াতের পরে আল্লাহ তালা বলছেন যে তাকে আসমান জামিনের কোন কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না ইন্নাহু কানা আলী মন কাদিরা এই আয়াতের শেষের অংশ হল এই যে তিনি আলিম এবং তিনি কাদির তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বশক্তিমান এখন এই জিনিসটা আমাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ তালে এক জায়গায় একটা শব্দ বললেন যে তিনি তাকে কোনো জিনিস অক্ষম করতে পারে না তার পরে এসে পজিটিভলি দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন যে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ব শক্তিমান তো এখানে যেহেতু একটা হলো যে এলেম তার আছে সর্ব ব্যাপারে মানুষের অক্ষমতা কখন আসে ধরেন আপনি কোন একটা কাজ করতে পারছেন না বলেন আমি অক্ষম এই কাজটা কারণ কি কারণ হলো যে ওই যে জিনিসটা আসছে কাজটা আপনার কাছে আসছে ওই ব্যাপারে আপনার জ্ঞান নাই তা আপনি বলছেন আপনি অক্ষম আর একটা হলো যে জ্ঞান যদি থাকেও কিন্তু ওইটা করতে যে আপনার শক্তি নাই তাহলে আপনি অক্ষম আল্লাহ তালা ওই দুটো জিনিসকে এখানে মানে বলে দিচ্ছেন যে তিনি জ্ঞানের দিক দিয়েও ওই রকম সবকিছুই জানেন এবং তিনি কুদরতের ব্যাপারেও এরকম যে তার পরিপূর্ণ সক্ষমতা আছে তো এই জন্য আমাদের এখানে মানে এই দুটো শব্দ পজিটিভ শব্দ বলে একটা নেগেটিভ শব্দ বলা হলো তাহলে আমরা দুই নম্বর যে পয়েন্টে আমরা আসতেছি সেটা হলো এই যে আল্লাহ তালার কুদরতের বর্ণনা রুবিয়াতের বর্ণনা যে আহলুসন্নতাল জামায়াতের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মেথোডোলজি হলো এই যে তারা পজিটিভ শব্দগুলোকে বেশি বলেন এবং নেগেটিভ শব্দগুলোকে কম বলেন এই হলো আমাদের মানে বিশ্বাস তিন নম্বর যে পয়েন্ট আমাদের এখানে বুঝতে হবে সেটা হলো যে আল্লাহ তালা রুবিয়াত তার তিনি যে এইগুলো দেখাশুনো করেন আসমান জামিন সৃষ্টি করেন মানুষের মৃত্যু দান করেন মানুষের জীবন দান করেন তিনি মানুষকে খাওয়ান তিনি যে আল্লাহ তালা রুবিয়াতে যে শব্দগুলো সব আসছে তিনি হলেন হাকাম তিনি হুকুম দান করেন তিনি আদল তিনি ইনসাফ করেন তিনি লফিফ তিনি মানুষের উপরে রহম করেন তিনি খাবির তিনি মানুষের সবকিছু খবর রাখেন এই যে আলিম তিনি সর্বজ্ঞ এইসব মানে যতগুলো শব্দগুলো আসতেছে আল্লাহ তালা যেগুলো বলেন এগুলোকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ এবং তার রসুল যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন আমাদের ওই শব্দগুলোই পর্যন্ত আমাদের ব্যবহার করা ভালো এমন কোন শব্দ যেন তার সানে আমরা না নিয়ে আসি যে শব্দগুলো আসলে আমাদের আল্লাহ এবং তার রসুল ব্যবহার করেননি অন্য মানুষে ব্যবহার করেছে বলে আমরা করি এটা আমাদের অনেক সময় আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত কারণ হলো যেমন দেখেন গড শব্দটা গড বলতে মানে দেবতা এই যে গ্রিক দর্শনের মধ্যে গড গড মানে তার বহু বচন হয় গডেস তার স্ত্রীলিঙ্গ হয় তো বলতে তাদেরকেই বোঝায় যারা এই আসমান জমিন সহ সবকিছু এগুলো দেখাশোনা করে তো এখন ধরেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আছে যে পাওয়ারফুল একটা বিং বা অস্তিত্বকে তারা গড বলে কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখেন যে গড গড এবং গড এই শব্দগুলোর প্রয়োগ আমাদের বলে দেয় যে আল্লাহর ক্ষেত্রে এইগুলো না ব্যবহার করাই ভালো যদি কেউ ব্যবহার করতে চায় এই কারণে যে ওই কওমের লোকেরা এই শব্দটা বললে তারা বুঝবে তখন এমনি তাই মেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে তখন যে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় যেমন ক্ষুধা ক্ষুধা পারস্যদের মানে যারা পার্শিক ছিল যারা বিশেষ করে অগ্নি পূজা করত তাদের যে স্রষ্টা তাদেরকে ক্ষুধা বলত এখন আমরা এটাকে ক্ষুধা বলি আল্লাহ ক্ষুধা বলে যাচ্ছে আমাদের এটা না বলা ভালো যেমন ঈশ্বর শব্দটা এটা মানে সংস্কৃত ভাষায় ওই যারা স্রষ্টা তাকে বোঝানো হয়ে থাকে কিন্তু আমরা ঈশ্বর শব্দটা না বলা ভালো ভগবান শব্দটা ঠিক ওই রকম এইভাবে আমরা আল্লাহ তালার মানে রবিয়াদের ক্ষেত্রে ওই সমস্ত শব্দগুলো ব্যবহার করব যেটা কোরআন হাদিসে আসছে এবং তার বাইরে যতগুলো আসছে সেখানে আমরা খুব সাবধান থাকা দরকার ওই শব্দগুলো যেন ব্যবহার করা না হয় এবং যেমন মানে কোরআন হাদিসের কথা কেন বলছে যেমন এই যে পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করতে যে এমন ভাবে বলেননি যে এটা তার কোন অঙ্গ থেকে তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু আল্লাহ তালার ভাষা নয় আল্লাহ তালা সমস্ত মাখলুককে যেমন মানে তিনি খালেক 
সমান ভাবে তৈরি করেছেন তৈরি হওয়ার ব্যাপারে সব সমান এটা কোনোটা মিন করে না এটা আল্লাহ তালা স্পেশাল অঙ্গ থেকে তৈরি এটা মিন করে না কিন্তু যখন আমরা এই পৃথিবীকে হিন্দু মানে দর্শনের ভিত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড শব্দটা বলবো যে এই পৃথিবীর আর একটা নাম হলো ব্রহ্মাণ্ড অনেক সময় দেখবেন যে অনেক মুসলমান এমনকি ভালো ভালো আলেম ওলামাদের বক্তব্যই আমি শুনেছি যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু এটা আমরা সিরিক করে ফেলতেছি কেন ব্রহ্মাণ্ড শব্দটা মানে হলো যে এই ব্রহ্মা ওদের যে দেবতার প্রধান দেবতার নাম ব্রহ্মা এই ব্রহ্মার অন্ড থেকে তৈরি নাকি এই বিশ্বটা এই জন্য বলে এই ব্রহ্মাণ্ড এখন এটা কি আমাদের আকিদের সাথে মেলে তো এইভাবে রুবুবিয়াদের ক্ষেত্রে আমরা ওই সমস্ত শব্দগুলো বলবো না যেগুলো কোরআন এবং হাদিস দ্বারা সাপোর্টেড না এইগুলো মানে তিন নম্বর আমাদের পয়েন্ট এই এইখানে আমাদের আলোচনা হওয়া দরকার আর একটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে সেটা হলো যে আল্লাহ তালা যখন তার রুবুবিয়াতের ব্যাপারগুলো এখানে নিয়ে আসেন সেখানে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে জিনিস হলো যে আল্লাহ তালার যে মৌলিক কথা যে তার মতন কেউ হবে না হ্যাঁ লাইসা কা মিসলিহি সেই উন তার মতন কেউ নয় এই তার মতন কেউ নয় এই কথাটা কিন্তু আমাদের আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো কিছু আমরা মতন করতে যাব না বিপদ হয়েছে কি জানেন যে ইসলামের সেক্ট যারা আসছে তাদের মধ্যে দুটো দল আসছে একটা হলো মুসাব্বিহা যারা আল্লাহ তালাকে তুলনা করতে চেষ্টা করেছে আর একটা হলো মোয়াক তেলা যারা আল্লাহ তালার গুণগুলোকে তার সৃষ্টি শক্তিগুলোকে আল্লাহ থেকে আলাদা করেছে আমি উদাহরণ দিই যেমন মোয়াক তেলা ওদেরকে বলা হয় যারা মনে করে যে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা রহমান এই নামটা আছে কিন্তু এই নামের মধ্যে যে অর্থটা আছে সেটা নেওয়া যাবে না মানে তিনি দয়ালু এই দয়া কথাটা আল্লাহ সম্পর্কে বলা যাবে না কারণ তারা মনে করে যে দয়া দেখাতে গেলে চোখ লাগে হাত লাগে মুখ লাগে অন্তর লাগে ব্রেন লাগে আল্লাহ তালার এগুলো নাই কাজে রহমান তার একটা নাম হতে পারে কিন্তু তার অর্থ আমরা জানি না এই অর্থ বলা যাবে না এটা মোয়াত্তলা নুফাত এর কোনো মানে এরা অস্বীকার করে যে ওর অর্থ নাই অর্থ করতে গেলেই যদি কেউ বলে যে আল্লাহ দয়ালু এই কথা বললে ওরা বলে ও তুমি মোসাব্বেহা মোসাব্বেহা মানে হলো যে তুমি আল্লাহ তালাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করছো এখন এই এরা যেমন ভুল যারা মোয়াত্তলা তারা যেমন ভুল যে আল্লাহ তালার রহমান কিন্তু দয়ালু এ কথা বলা যাবে না তার দয়া নাই এটা বলা যাবে না দয়া আছে দয়া আছে বললে কি হবে তাহলে তো মানুষের মতন হয়ে গেল তা এই এই দল ভুল আবার আরেক দল বলে যে আল্লাহ দয়া আছে এবং দয়াটা আমার দয়ার মতো না আমি যেরকম আমার আমি একটা দৃশ্য দেখি তারপরে আমার মনের মধ্যে আসে তারপর ব্রেনের মধ্যে ওটা যায় তারপরে মন নরম হয়ে যায় তারপরে হ্যাঁ এটা দয়া দেখাই দেই এই যে আমি যেমন করি আল্লাহ এরকম করেন নাউজবিল্লা এটাও ভুল মানে এই মানে এই জায়গাটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তালা যেটা বলেছেন যে তার মতো কিছু নয় কেউ নয় কোনো বিষয় নেই ওই রকম ভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ তালা যে জিনিসগুলো তার সম্পর্কে বলেছেন যে আমি এই জিনিসগুলো করি এই মানে জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে আর একটা জিনিস আমাদের ভাবতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এই যে তোহাইদের উপবিয়াতের ক্ষেত্রে যে আল্লাহ তালা যখন তিনি বলে বলে দেন যে মানে আল্লাহ এটা করেননি আল্লাহ ওইটা করেন না এর মানে কিন্তু এটা নয় যে আল্লাহ তালার এটা তিনি অক্ষম তাই করেন না বরং যেখানে তিনি আল্লাহ করেন না এই কথাটা বলেন তার কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি কেন করেন না সে মানে তারপরেই তিনি আবার উল্লেখ করে দেন যে এই এই কারণ যেমন যেখানে বলেছেন যে আল্লাহ তালার কাছে কোন জিনিস গোপন থাকে না হ্যাঁ কারণটা কি কারণ হলো যে মানে এ তিনি আলিম এবং তিনি সামিয়া যখন তাকে বলা হচ্ছে যে তিনি তার কাছে কোনো জিনিস তাকে অক্ষম করতে পারে না সেখানে তিনি বলছেন আলিম এবং কাদির 
এই এইগুলো দিয়ে আমাদেরকে বুঝাই দেন আলিম তাকে এই জিনিসগুলো মানে রক্ষণাবেক্ষণ করতে যে তাকে কোনো জিনিস অক্ষম করে না কারণ হলো তিনি আলি এবং আজিম তিনি মহান এবং তিনি সর্বোচ্চ এই কারণগুলো আল্লাহ তালা বর্ণনা করে দিয়ে বুঝান যে তিনি অক্ষমতার কারণে এইগুলো করেন তা না বরং মানে তিনি এগুলো করেন না কারণ হলো এই যে তিনি তার পরিপূর্ণতা তার মধ্যে অন্য প্রসঙ্গ আছে আচ্ছা এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের একটু মানে গভীরভাবে বোঝা দরকার কারণ রুবুবিয়াতের এই বিষয়গুলোতে আমাদের আহলসন্ন দল জামায়াতের থেকে বেশ কিছু দল আলাদা হয়ে গেছে বিশেষ করে খাওয়ারেজ মোয়াতা জেলা এবং মানে জাহমিয়া এবং মানে যাদেরকে মোয়াকেলা বা নুফাত বলা হয় আর হলো মোসাব্বেহা যারা এই কারা মতার যারা মনে করে যে আল্লাহ তালা এই রকম করেন তো এইগুলো কিন্তু ভুল আমাদের দেখবেন যে দুই একজন বলে দেয় যে তারা নাকি আল্লাহ তালার কাছে গেছে যে সেখানে যে আল্লাহ তালাকে এইভাবে বুঝাইছে ওইভাবে বুঝাইছে এই করে তারপরে এমন এমন কথা বলে থাকে মনে হয় যেন যে আল্লাহ তালার সাথে ওখানে যে নেগোসিয়েট করে এই রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের এই বিশ্বাসগুলোকে শানিত না করলে ওই রকম শিরকের মধ্যে আমরা মুক্তলা হয়ে যেতে পারি তো আমরা আজকের এই আলোচনায় এটা আমরা বুঝলাম যে আল্লাহ তালাকে কোনো জিনিস অপারক করতে পারে না অক্ষম করতে পারে না এখানে আমরা আরেকটা জিনিস আমরা বুঝি অক্ষম করতে পারে না বললে যে তিনি যে কাজগুলো করেন সেই কাজগুলো ক্ষেত্রে যে আমরা দুটো ভাবে দেখি একটা হলো সিস্টেমেটিক সিস্টেমেটিক মানে তিনি একটা সিস্টেম তৈরি করে দেন সেই সিস্টেমের আলোকে চলতে থাকে এবং সেখানে কেউ তাকে অক্ষম করতে পারে না যেমন ধরেন মানুষ হওয়া মানুষ তৈরি হওয়া মানুষ তৈরি কিভাবে হয় স্পাম অভামের মাধ্যমে মানুষ তৈরি হচ্ছে এটা চলে আসতেছে এটা হলো সিস্টেমেটিক এই সিস্টেমের বাইরে যায় যেমন ঈসা আলাহ সাল্লামের জন্ম বাবা সারাই মায়ের রেহাইমের মধ্যে আল্লাহ তালার নির্দেশে এটা তিনি তৈরি হয়েছেন এটা কিন্তু সিস্টেমেটিক নয় এটাকে খারেক লীলা আদা বলা হয় যে এটা মানে সাধারণের বাইরে হাওয়া আলাই সাল্লাম তৈরি হয়েছে তিনি তৈরি হয়েছেন একটা মানব সত্তা থেকে আদম আলাই সাল্লাম থেকে এবং আদম আলাই সাল্লামের রিব বা পাজর থেকে তাকে তৈরি করা হয়েছে বলে হাদিসে আছে তো দেখা যাচ্ছে যে আদম আলাই সাল্লাম থেকে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিছুটা আলাদা হওয়া আলাদা একটা মানবই তার শারীরিক বা দৈহিক ভাবে অনেক জিনিস আলাদা আছে কিন্তু দেখতে প্রায় আদম আলাই সাল্লামের মতন কিন্তু তাকেও পিতা মাতা সারাই তৈরি হয়েছে কিন্তু একটা মানব সত্তা থেকে তৈরি হয়েছে আদমকে যেভাবে তৈরি হয়েছে ওইভাবে না এটা এটা কিন্তু এটা এটা খার এক লীলা আদা এটা সাধারণ সাধারণতার বাইরে সাধারণ কোনো নিয়মের বাইরে তো এটাও তিনি করেন আগুনের কাজ হলো পোলানো কিন্তু ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলেছে কিন্তু আদম মানে ইব্রাহিমকে বলে দেওয়া হয় আগুনকে বলে দেওয়া হয়েছে যে আগুন তুমি ইব্রাহিমের জন্য তুমি বারদান ঠান্ডা হবে এবং সালামান শান্তিময় হবে তো এটা কিন্তু খার এক লীলা আদা এটাও কিন্তু আল্লাহ তালা রুবুবিয়াতের মধ্যে এইভাবে আল্লাহ তালা মানে আমাদেরকে এই আকিদার এই ক্ষেত্রটা বোঝাতে চান যে সিস্টেমেটিক ওয়ে সিস্টেমের বাইরেও আল্লাহ তালার সৃষ্টি তত্ত্ব এইভাবে চলে এবং এই চলাটা তাকে কেউ অক্ষম করতে পারে না এটা আমাদের হোপ দেয় এই বিশ্বাসটা আমাদের হোপ দেয় এই বলে যে আমরা যেমন যেভাবে তৈরি হয়েছি আমাদেরকে আল্লাহ তালা যেভাবে তৈরি করেছেন সেই তৈরিটা স্বাভাবিকভাবেও হয়েছে আবার এটা অস্বাভাবিকভাবেও আমাদের অবস্থা যায় আবার সেটা আবার তিনি আবার সঠিক করে দিতে পারেন এই ক্ষেত্রে যে আমাদের মধ্যে সবসময় যেন এই হোপটা থাকে যে আল্লাহ আমি বিপদে পড়েছি তাই কি হয়েছে তুমি মিরা ক্লাস তুমি অলৌকিকভাবে তুমি আমার এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো যেমনভাবে তুমি আদম আলাহ সাল্লামকে মাফ করে দিয়েছিলে যেমন নুহ আলাহ সাল্লামকে তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলে ইউনুস আলাহ সাল্লামকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে তো সেইভাবে তুমি আমাকে করে দাও এটা রুবুবিহাতের এই পরিসীমাটাকে আরো আমাদের কাছে বিস্তৃত করে দেয় আর একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোনো কিছু জিনিসের খবর দিয়েছেন যে এই জিনিসটা এইরকম সেখানে কিন্তু আমাদের বুদ্ধি বিবেক দিয়ে বিচার করার দায় দায়িত্ব নাই আল্লাহ বলেছেন যে জান্নাত আছে তো এটা আমাদেরকে তিনি মানে খবর দিয়েছেন এটা আমরা বিশ্বাস করি যে জান্নাত আছে জাহান্নাম আছে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে জাহান্নাম আছে জিন আছে 
আমরা একটা বিশ্বাস করতে হবে জিন আছে কারণ এগুলোকে আল্লাহ তালা আমাদের খবর দিয়েছেন আবার কিছু কিছু জিনিসে বলেছেন যে তোমরা বুদ্ধি বিবেক কাজ ব্যবহার করে এই সত্যে আসো যে আল্লাহ তালা যে মানে শক্তিশালী এবং তিনি যে সবকিছু করতে পারেন তার জন্য তিনি উদাহরণ দিয়েছেন তোমরা এই আসমান জামিনের সৃষ্টির তত্ত্বে তুমি একটু মাথা দাও তোমরা যদি এগুলো চিন্তা করো তা দেখতে পাবে এক সময় তুমি নিজেই বলবে সুভানাকা তোমার আল্লাহ তালা তুমি পবিত্র মা হলক তাহা তুমি এটা বৃথা সৃষ্টি করো নেই তো এখানে যে আমাদের ব্রেনকে এবং আকলকে ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন তাহলে আমরা এই যে মানে আল্লাহ রুবিয়াতের ব্যাপারে সর্বশেষ আরেকটা জিনিস বুঝলাম সেটা হলো এই যে যখন আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোনো বিষয়ের খবর দিয়েছেন তখন সে বিষয়টাকে আমাদেরকে বিশ্বাস করে নেওয়া ওইভাবে আমাদের ফরজ এখানে আকল ব্যবহার করা উচিত নয় আবার কিছু কিছু জায়গায় তার কুদরতের ব্যাপারে আমাদেরকে বুঝতে যে আমাদের আকলকে ব্যবহার করতে বলেছেন সেখানে আমাদের আকলকে ব্যবহার করার সুযোগ আছে এইটাই হল এই লাইন যেটা ওলা সেই আহিজুহু আল্লাহ রুবিয়াতের ব্যাপারে তাকে অক্ষম করতে পারে না কোনো জিনিস এই বাক্যটার এই ব্যাখ্যাগুলোকে আমাদের মাথায় নিয়ে আসলে ইনশাল্লাহ পরবর্তী আমাদের সহজ হবে আমরা এর পরের বাক্য ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে বলবো আপনারা এটা ভালো করে শুনবেন এবং যতগুলো প্রশ্ন আসবে সে প্রশ্নগুলো আপনারা করবেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত